junto con aquí Sabugo con la Salmon Cross High Gore, que es una zapatilla ideada para un trekking ligero, incluso para correr. 385 gramos de esta zapatilla, muy, muy protegida y 160 euros de PVP con gorites y membrana antipartículas. Podremos tenerla en eh, tobillo bajo o su hermana, la Cross High Me, con esa protección de tobillo alto. Así que nada, ahora en un primer plano os desgrano todos los detalles de esta Cross High Goretes. Vale, empezaremos como siempre de abajo para arriba. Nos encontramos una suela con grip, como es ya clásico en las zapatillas de Salmon, con una disposición de tacos en espiga que nos da cierto, nos trae a la, a la memoria el taqueado de la Speed Cross, pero aquí encontramos una cosa diferenciadora. Sus tacos son multidireccionales, ¿vale? Para que sean ágiles, ya sea para traccionar hacia un lado, hacia otro, ¿vale? La Speed Cross está más ideada para carreras, para avanzar y descender. Aquí la Cross High estará más orientada a movimientos laterales, tracciones, ¿vale? Yo las veo sobre todo muy bien para carreras de larga distancia de orientación donde los apoyos serán eh, laterales, haremos giros, rumbos, paradas para rides de aventura y cosas así, ¿vale? Esos tacos de prominencia de 5 milímetros también como la Speed Cross, 8 centímetros y medio atrás, 10 y medio adelante, un ancho bastante interesante que combinado con la suela de Energy Cell Plus buscará mayor reactividad. Y es que aunque aparentemente por el refuerzo parezca tener cotas más altas, cuenta con 27,7 milímetros atrás, 17,7 adelante, quedándose un drop de 10, ¿vale? Súper reforzada ese lateral, ¿vale? Veis que nuestro pie irá por aquí, más o menos, ¿Vale? Y esto no es goma, ¿vale? Aquí la goma sube mucho, nos abrazará el talón para darnos estabilidad. Muy, muy protegida, ¿vale? Para roces y golpes laterales con piedras, ramas, tocones que pueda haber por el monte. Tejido de goretes y membrana antipartículas con esa lengüeta, ¿vale? Ahí para que no nos entre ninguna piedrecilla, tierra en el pie y que podamos ir cómodos. Ese característico Quick Lace de Salmon con el bolsillo para guardar el sobrante. ¿Vale? Tirador trasero y un cuello muy cómodo. Más alto de los modelos típicos de Salmon, pero la verdad que este, esta última puntita está muy tratada, muy blandita y parece ser muy cómoda al talón parte rígida aquí atrás para darnos mayor estabilidad junto a la altura de la goma que nos envolverá el talón y nos lo fijará ahí que junto con los tensores nos fijarán el pie y nos lo mantendrán inmóvil vale una zapatilla muy muy cuidada sobre todo para eso para raíz de aventura y para hacer eh, de nuestras salidas por el monte muy muy divertida con ese taco multidireccional os recuerdo 385 gramos y unos 160 euros de pvp tanto podemos tener la de baja o ya en botín vale con protección de tobillo aquí la tenemos también de la mid baja y alta así que nada Elegís vuestra preferida y a disfrutar por el monte con este taco multidireccional.